கூட நமக்கு தேவையான அளவு வளர்ந்துருச்சு இதை நம்ம ஹேண்ட்பேக்காக போட்டிருக்கிறதுனால நமக்கு இந்த அளவுக்கு போதும் நான் எடுத்திருக்க வயர் அளவுக்கு இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்க இந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதை ஹேண்ட்பேக் மாடலில் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் வயர் செய்யலாம் உள்ளுக்குள்ளே சொருகி சொருகி விட்டுணும் இது எப்படி சொருகுன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஸோ உள்ளே ரெண்டு பக்கமாக மாற்றி மாற்றி சொருகி விட்டுருங்க ஒருவேளை ரெண்டு பக்கமாக சொருக முடியலனா ஒன் சைடாகவே நீங்கள் சொருகி விட்டுருங்க இதில் நான் அப்படி தான் சொருகி இருக்க ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து ஒன்றுக்குள்ளேயே ஒன்றா சொருகி விட்டுருலாம் இப்போ நமக்கு இது ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா உள்ளுக்குள்ள துணி வச்சு தைக்கணும் துணி கொடுத்து தைக்க விரும்பினாலும் நீங்கள் தைச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெறுமன ஹேண்டில் மட்டும் போட்டு நார்மல் ஹேண்ட்பேக் மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் துணி வச்சு எப்படி தைக்கிறதுன்னு மாஷா டெய்லிங் சேனலில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சேனலில் அந்த சேனல்லையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதில் நீங்கள் எப்படி வச்சு தைக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹேண்டில் எப்படி போட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹேண்டில் நான் ரெண்டு வயர் வச்சு போட்டிருக்கேன் இதுக்கு ஆறு அடி வயர் எடுத்துக்கோங்க க்ரீனில் ரெண்டு பீஸ் எல்லோ ரெல்லில் ரெண்டு பீஸ் ரெண்டு வயரையும் நம்ம சேர்த்து வச்சுக்கோம் மொத்தமாக நாலு பீஸ் க்ரீனில் ரெண்டு பீஸ் எல்லோ ரெண்டு பீஸ் மொத்தமாக நாலு பீஸ் எடுக்கோங்க ஆறு அடி அளவு ஆறு அடிக்கு நமக்கு ஹேண்டில் இவ்வளோ தூரம் வளரும் இப்போ இது நம்ம ஹேண்ட்பேக் மாடலில் போடுறதுனால ஹேண்டில் நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு எட்ஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்த எட்ஜில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஹேண்டில் நான் போட்டிருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு சிங்கிள் ஹேண்டில் வேணும்னா இந்த லைன் இந்த சைடில் சென்டர் பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் சென்டர் பார்த்து இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி சேம் இங்கே சென்டர் பார்த்து இங்கே கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க ஒரே ஹேண்டிலாக போடுறதா இருந்தால் இதே லென்த் போதும் இதே ஆறு அடி போதும் உங்களுக்கு ஒருவேளை டபுள் ஹேண்டில் போட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஷோல்டர் பேக் மாதிரி கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் ஆறு அடி எடுத்துருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆறு அடி வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் அஞ்சு அடி கூட எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு அடி எடுத்திங்கன்னா இதை விட கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் மாடல் இந்த மாடல்னாலும் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா சென்டர் மாடலும் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மூணு மெத்தடில் நீங்கள் ஹேண்டில் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வயரை ஒன்று போல் சேர்த்து வச்சு இந்த கார்னர்லேருந்து பார்த்து அப்படியே கொண்டு வந்து இந்த ரெண்டாவது லைனில் கொடுக்குறேன் ரெண்டாவது லைனில் கொடுத்து நார்மலாக நம்ம எப்படி ஹேண்டில் போடுவோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஹேண்டில் நான் நிறைய தடவை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஒருவேளை புரிஞ்சுதுன்னா இந்த இடத்த நீங்கள் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஹேண்டில் என்ன மாடலில் போட்டுக்கங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்படியே ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லை வேறு மாடல் வேணும்னாலும் நீங்கள் ஹேண்டில் மேக்கிங் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹேண்டில் பின்னை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வயரை ஃபஸ்ட்டு இப்படி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு வெரைட்டி வந்து வரையும் இங்கே பார் ரெண்டு உள்ளே வந்துச்சு பார் இங்கே பார் அடுத்து இந்த வயர் எடுத்து இப்படி கீழ் பக்கமாக இது நார்மல் ஹேண்டில் தான் உருண்டை ஹேண்டில் போடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வயர் வச்சு அந்த ஹேண்டில் தான் நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் ஸ்டார்டிங் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தா தான் ஹேண்டில் உங்களுக்கு ஒன்று போல் வரும் ஸோ ஸ்டார்டிங்கை நல்லா பார்த்துட்டு அப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ன செய்தா அடுத்து இந்த வயர் எடுத்து இந்த எல்லோ வயர் எடுத்து இந்த எல்லோ வயரை விட்டுட்டு ரைட் சைடு உள்ளதை விட்டுட்டு க்ரீன் மேலே வைக்கணும் திரும்ப என்ன செய்யணும் இந்த க்ரீன் எடுத்து இந்த இந்த எல்லோ எடுத்து இந்த க்ரீனை விட்டுட்டு இந்த எல்லோ மேலே வைக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும் இந்த க்ரீன் எடுத்து இந்த எல்லோவை விட்டுட்டு இந்த க்ரீன் மேலே வைக்கணும் எல்லோ மேலே வைக்கணும் திரும்ப இந்த க்ரீன் எடுத்து லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்து இந்த எல்லோவை விட்டுட்டு க்ரீன் மேலே வைக்கணும் அடுத்து ரைட் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற எல்லோவை கொண்டு வந்து ரைட் சைடு இருக்கிற எல்லோவை விட்டுட்டு க்ரீன் மேலே இப்படியே நம்ம ஃபுல்லாக ஹேண்டில் முழுக்க பின்னி கொண்டு வரணும் இந்த ஸ்டார்டிங் நீங்கள் ஒழுங்காக போட்டால் தான் பின்ன வரும் அதனால் ஸ்டார்டிங்கை நல்லா கவனமாக பாருங்கள் இந்த மாடல் பிடிக்கலை அப்படின்னா நிறைய மாடல்ஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வயர் கூடை ஹேண்டில் மேக்கிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்க்கலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோவோட கீழே ரைட் கார்னரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன அம்புக்குறி மாதிரி இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் வயர் கூடை ஹேண்டில் மேக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் வரிசைக்காக நிறைய பிளேலிஸ்ட் கொடுத்துருப்பேன் அதில் அந்த பிளேலிஸ்ட்டை தேடி பார்த்து உங்களுக்கு என்ன ஹேண்டில் மாடல் வேணுமோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே அதிலே கொடுத்துருக்கு கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் போடக்கூடிய கூடையை பொறுத்து என்ன மாடல் வேணும் அப்படிங்கிற பொறுத்து நீங்கள் மாறுபடும் ஹேண்டிலோட லென்த் வந்து இந்த ஒயரை வந்து மாறுபடும் எத்தனை அடி எடு
இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பின்னி முடிச்சுட்டு லாஸ்ட் ஜாயின் பண்ணும்போது பார்ப்போம் ரெண்டு ஹேண்ட்லேயும் இதே மாதிரி பின்னி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒன்று போல் இருக்கா லென்த் ஒன்று போல் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அப்புறமா நம்ம முடிச்சு போடணும் ஃபஸ்ட்டே என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு ஹேண்டில் முடித்து முடிச்சு போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணக்கூடாது முடிச்சு போட்டு ஹேண்டில் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பின்னணும் பின்னி ரெண்டு பக்கமும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும் ஹேண்டில் ஃபுல்லாக பின்னி முடிச்சாச்சு அப்புறம் ரெண்டு ஹேண்ட்லேயும் நம்ம வச்சு இப்போ ஒன்று போல் இருக்கான்னு சரி பார்க்கணும் ரெண்டு ஹேண்டில் ஒன்று போல் இருக்குது இனிமேல் நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே எப்படி நம்ம இந்த எட்ஜிலேருந்து கொண்டு வந்தோமோ சேம் இந்த எட்ஜில் கொண்டு வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் ஒயரை நம்ம ஒன்று போல் வச்சுட்டு இங்கே நம்ம ரெண்டு நாள் தள்ளி போட்டிருக்கோம் அதே போல் இங்கேயும் நம்ம என்ன செய்யணும் ரெண்டு நாள் தள்ளி இங்கே போடணும் ஒன்று போல் வச்சு பார்த்துக்கோங்க இங்கே இருந்து பார்க்கும்போது இப்போ நமக்கு ரெண்டு நாட்டுங்க மேலே ஒரு நாட்டு போயிடுச்சு அதனால் இந்த நாட்டில் நம்ம போட்டால் சரியாக வராது அதனால் இந்த பக்கம் நம்ம போடுவோம் ஒன் இந்த பக்கம் அதில் போடும்போது ரொம்ப கீழே தள்ளி வந்துடும் அதனால் இது எதுக்குன்னா நீங்கள் கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன் நான் ஒரு ஹேண்டில் ஃபினிஷ் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ரெண்டாவது ஹேண்டிலும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுவோம் இதுக்குள்ளே கிளாத் எப்படி வச்சு தைக்கிறதுன்னு மாஷா டெய்லரிங் சேனலில் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் உள்பக்கமாக திருப்பி முடிச்சு போட்டுட்டு மீதி ஒயர்ஸ் எல்லாம் உள்ளே சொருகி விட்டுறணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் முடிச்சிடலாம் தெரியலை அப்படின்னா இதை பார்த்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் இப்படி ஒரு முடிச்சு போட்டுக்காங்க போட்டுட்டு இந்த ஒயரை இங்கே உள்ள சொருகி விடணும் கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு ஒயர் உள்ளே சொருகி இருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அதனால் இந்த இடம் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும் இந்த அது என்னது ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் ஏதாவது வச்சு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுட்டு போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப தண்ணி விட்டுறதுங்க ஏன்னா நாட்டு உழஞ்சி போயிடும் பிஞ்சு போயிடும் அதனால் நீங்கள் மெதுவாக தண்ணி விட்டுட்டு போடுங்க அப்படியே டெஸ்டர் யூஸ் பண்ணி கூட போடலாம் ஒரு நாலஞ்சு நாட் நல்லா டைட்டாக சொருகி விட்டுருங்க இதே மாதிரி நம்ம மீதம் இருக்கிற வயசையும் சொருகி விடணும் ஒன் டூ த்ரீ நாட் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் இன்னும் கூட ரெண்டு நாட் சொருகிட்டு இருங்க இதே போல் இந்த வயரையும் இப்படி சொருகி விட்டுருணும் இப்போ சொருக ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா அது சொருகம் உள்ள கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி கூட நம்ம சொருகி விட்டுறோம் அதாவது நம்ம நாட் சொருகிறது சொருகி விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த நாட்டில் நம்ம சொருகி விட்டுறோம் இப்போ மீதம் இருக்கிற ரெண்டு வயசையும் நம்ம இதே மாதிரி உள்ளே சொருகி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஃபினிஷ் ஆகிடும் நம்ம மேலே சொருகும் போதும் இந்த கூடையில் உள்ள சொருகிறோம் பார்த்திங்களா ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அப்போவும் நம்ம இதே மாதிரி தான் உள்ள வயர்ஸ்லாம் இன்சர்ட் பண்ணணும் சேம் இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி சொருகி விட்டுருங்க அதை முடிச்சுட்டு இந்த ஹேண்டில் நமக்கு இப்படி இருக்கும் ஹேண்ட் பேக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுமோ அதே மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் இப்படி நீங்கள் அகலமாக போடணும்னு விரும்பினாலும் போடலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் சென்டரில் வச்சும் போடலாம் இல்லைன்னா சைடில் வச்சும் போடலாம் மூணு மெத்தடில் நம்ம ஹேண்ட் பேக்கு ஹேண்டில் போடலாம் இப்போ இதையும் என்ன செய்யணும் இதே மாதிரி இங்கேருந்து ரெண்டு நாட் போட்டு இங்கேருந்து ரெண்டு நாட் நான் எப்படிங்கிறத காமிச்சிடுறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து போட்டுருங்க இங்கேருந்து கொண்டு வரணும் கை வச்சு கொண்டு வந்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் கரெக்டாக ரெண்டாவது நாட் தான் போடும் கொஞ்சம் தள்ளி வருது அதனால் இந்த பக்கம் முடிச்சு போட்டுட்டு அப்படியே போட்டுற வேண்டியதான் ஓகே வீடியோ ரொம்ப டைம் எடுத்துடும் அதனால் நான் உங்களுக்கு இதை காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் அப்படியே போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க சரியா இதே மாதிரி என்ன செய்யணும் முடிச்சு போட்டு உள்ள ஒயர்லாம் நம்ம சொருகி விட்டுருவோம் சொருகி விட்டு முடிச்சதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் ஹேண்டில் உள்ளே கட்டி முடித்ததுக்கப்புறமா உள்ள ஒயர்ஸ்லாம் நம்ம சொருகி விட்டுருவோம் சொருகி விட்டதுக்கு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக என்ன செய்யணும் இந்த ஹேண்டில் இதே மாதிரி ஒரு ஒயர் கொடுத்து உள்ளே நம்ம ஜாயின் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் இந்த லட்டுக்கு இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்படி எடுத்தாப்பில் வரும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம அது வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஒயர் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணணும் இந்த சைடு ரெண்டு பக்கமும் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும் ஒரு சின்ன பீஸ் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க இந்த அரை அடிக்கிட்ட இருக்கும் ஹேண்டில் கொஞ்சம் போல் ஒரு கால் அடிக்கிட்ட தான் மிச்சம் வந்தது அதனால் நீங்கள் ஆறு அடி சொல்லியிருக்கேன் அ
சம்டைம்ஸ் ஒயர் காணாமல் போகலாம் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் கூட நீங்கள் அஞ்சே முக்கால் எடுத்துக்கலாம் இப்படி நம்ம உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு இந்த பக்கமாக ஒரு முடிச்ச போட்டு சொரி அப்போ தான் நமக்கு ஹேண்டில் இங்கே அங்கே அசையாமல் இருக்கும் இப்போ இது முடித்ததுக்கப்புறமா உள்ளுக்குள்ளே நம்ம துணி எப்படி வச்சு தைக்கிறதுங்கிறத மாஷா டெய்லரிங் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் பார்த்து எப்படி தைக்கலாம் எப்படி அட்டாச் பண்ணணுங்கிறத நான் அதில் சொல்லித்தரேன் அதில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அது டெய்லரிங் வீடியோங்கிறதுனால அதில் போடுறேன் டெய்லரிங் சேனலில் போடுறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு துணி தைக்க தெரியும்னா நீங்கள் தைச்சு அழகாக என்ன செய்யலாம் இதில் அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஆம்லா நட் பர்ஸ் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி அட்டாச் பண்ணணும் அதில் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அவ்வளோதான் நமக்கு இதோட ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு மூணு நாட் நாலு நாள் சொல்லிக்கிட்டு முடிஞ்சிடுச்சு நமக்கு ஹேண்டில் கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த சென்டரில் வர மாதிரி போட்டுக்காங்க சைடில் வர மாதிரி வந்த சென்டரில் வர மாதிரி போட்டுக்காங்க உங்களுக்கு எது இஷ்டமோ இது வந்து சிங்கிள் ஹேண்டிலாக வரும் இந்த பக்கம் நீங்கள் வச்சு போடும்போது சிங்கிள் ஹேண்டில் வரும் அது பாக்ஸ் நாட் ஹேண்ட் பேக் வீடியோவில் கொடுத்துருப்பேன் சிங்கிளாக போட்டு எப்படி உள்ளே வச்சு கெட்டுறது அப்படிங்கிற சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் போடலாம் இந்த ஹேண்டில் பிடிச்சதுன்னா இந்த மாடலில் போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் எடுத்த ஒயர் அளவுக்கு கரெக்டாக இந்த ஹேண்ட் பேக் சைஸ் வந்திருக்கு இதை விட நீங்கள் கொஞ்சம் பெருசாக போடணும் இல்லை நான் கூட சைஸில் போடணும் இந்த டிசைனில் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ நான் இதில் வந்து என்ன அளவு சொல்லியிருக்கணும் அதிலேருந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு அடி கூட எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கூட சைஸ்க்கு வந்துடும் பெரிய கூட சைஸ்க்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஹேண்டில் வந்து ச நார்மல் ஹேண்டில் போடுவோம் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி நார்மல் ஹேண்டில் சென்டரில் வச்சு போட்டு கூட மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேஸ் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக போட்டிருப்போம் என்னென்னா ஒயர் ஜாயின் பண்ணி போட்டிருப்போம் அதே மாதிரி இந்த டிசைன் கரெக்டாக வரணுங்கிறதுக்காக நாலு கார்னர்ஸ்லேயும் நான் ஒயர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஜாயின் பண்ணி எப்படி போடுறதுங்கிறது கிளியராக சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் வீடியோவை நல்லா நிதானமாக பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் அப்படி இல்லைனா புரியாது ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் இந்த டிசைன் வரணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு இந்த டிசைன் வேண்டாம் இந்த ஃப்ளாட்டாக அதாவது நம்ம நார்மல் கூடையில் போடுற மாதிரி ஃப்ளாட்டாக நம்ம பேஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன செய்வோம் ஒயர் ஜாயின் பண்ணி போட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு இந்த மெத்தட் புரியலனா சாதாரணமாக கிராஸ் கட் கூட எப்போ உங்களை இப்படி முக்கோண ஷேப்பில் வரும் பாருங்கள் இப்படி ஊசியாக வரும் ரெண்டு பக்கமும் நமக்கு இப்படி முக்கோண ஷேப்பில் வரும் அதில் நம்ம என்ன செய்வோம் கார்னர் டேன் பண்ணுவோம் ரெண்டு ஒயர் சேம் ஆகிற ஒயர் வச்சு கார்னர் டேன் பண்ணுவோம் அந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு எது ஈஸியாக இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் கற்றுக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியலை பிடிக்கலை சரியாக வரலை உங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக கிராஸ் கட் கூட எப்படி போடுறதுங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அதை பார்த்து போடுங்க கிராஸ் கட் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் கிராஸ் கட் கூட ஃபார் பிக்னஸ் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் போய் நார்மலாக எப்படி போடலான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் நார்மல் கிராஸ் கட் கூட எப்படி போடலான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பத்து மணிக்கு மிக்க நன்றி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்